கேட்டது ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கெத்தான பர்சனாலிட்டியை தான் நம்ம வந்து மேடைக்கு கூப்பிட போகிறோம் அவர் உக்கார ஸ்டைலியே இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரமாக ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவருடைய டிரெக்ஷனுக்கு ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அவர் மேடையில் பேசுகிற பேச்சுக்கு ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் இப்போ அவர் நடிக்கிற நடிப்புக்கு ஒரு தனி செட் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் ஆனால் இது தனியாக சேர்ந்த கூட்டம் கிடையாது தானா சேர்ந்த கூட்டம் டிரெக்டர் மிஷ்கின் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் கேள்வி கேட்டு பேசணுமா இல்லை நான் அப்படியே பேசலாமா சார் உங்க கிட்ட எல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியுமா சார் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசுங்க அதுல இருந்து நாங்க கேள்வி கேட்கிறோம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய கரகோசத்தை என்னுடைய குழந்தை மாரி செல்வராஜ் கொடுக்கணும் மிகச்சிறந்த ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்கான் எல்லாரும் ஸ்டாண்டிங் அவேஷன் அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விழாவில் பார்த்துட்டு மாதிரி சொன்னேன் அந்த படம் பெரிய ஹிட்டுடான்னு சொன்னேன் அது என்ன அருமை தம்பி உதவி கொடுத்துருக்கான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கான பேக்கேஜ் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான படங்கள் பண்ணணும்னு எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு டூ வெரி வெரி என்டர்டைனிங் ஃபிலம் நான் ஜேம்ஸ் ஒன் படங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணணும் சினிமாக்கு வந்தேன் என்னமோ தெரியல வேற ஏதோ வரும்போது வேற ஏதோ நாய் கட்சிச்சு நினைக்கிறேன் ஒன்று சீரியஸான படங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் ஒரு ஒரு மிஸ் ஃபிட் மாதிரி இந்த படத்தில் வந்தேன் வந்தேன் ஆக்சுவலாக ஆனால் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒரு என்டர்டைனிங் ஃபிலிம் வந்து ஒரு மக்கள் எப்படி கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தேன் இந்த வே இதுக்கு வந்து காரணம் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய ப்ரொடியூசர் அவன் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஒரு காலத்தில் அஞ்சாவதில் வந்து அவன் அசிஸ்டண்டாக வேலை செஞ்சான் ஸோ அவனுக்கு ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுக்கணும் எந்த ரடே அவங்களுக்குள்ள ஒரு டேரக்டர் எப்பயுமே இருக்கிறான் டே டேரக்ட் பண்ணுறாடே நிறைய சம்பாரிச்சது போதுண்டா டேரக்ட் பண்ணுறா ஒரு நாள் இரவு ஒரு டேரக்டர் வந்தான்னு சொன்னாங்க வந்து பார்த்தா மடோனா அவனுடைய ஃபஸ்ட் படம் நான் பார்க்கல அவன் வந்து பார்த்தோன்னே சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் வந்து நடிக்கணும் சார் நான் சிறுறா என்னப்பா என்ன பண்ண போகிறானா எதாவது வச்சு செய்ய போகிறானா வச்சு செஞ்சுட்டான் அது வேறு பிரச்சனைன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கப்புறம் படத்தில் வந்து நடித்தேன் ஐ ஹேட் அ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இருபத்தி மூணு வருஷம் சினிமாவில் நான் இந்த ஐம்பது நாட்கள் இந்த படத்தில் நடித்தது ஐ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் எவ்ரி மொமெண்ட் தட் ஐ என்ஜாய் எனக்கு சரிதா அம்மாவோட ஆக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய நான் என்ன சொல்ல ஐ வாஸ் வெரி ஃபார்ச்சுனேட் ஆர் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் பிளெஸ்ட் இந்தியாவில் ஒரே ஆக்ட்ரஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் அது சாவித்ரி அம்மா அதுக்கப்புறம் நான் சவி ரசிதா மேடம் தான் சொல்லுவேன் அச்சமில்லை அச்சமில்லைக்கு வந்து கேபி சார் வந்து ஒரே ஒரு போஸ்டர் போட்டிருந்தார் அந்த போஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஒரு போஸ்டர் ஒரே ஒரு ஃபேஸ் பாதி கட்டு தான் இருக்கும் அந்த கட்டில் சரிதா அம்மாவோடைய கண்கள் மட்டும் போட்டிருப்பார் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் வேர்ல்டில் எந்த இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் ஒரு ஒரு நடிகையினுடைய கண்ணை போட்டிருக்க மாட்டாங்க சச் அ ஃபேபுலஸ் ஆக்ட்ரஸ் ஐ வாஸ் ஸோ பிளஸ்ட் ஆக்சுவலி அம்மா உங்களுக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுங்க அவங்களுக்கு ஓகே லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் அவங்க வீட்டில் வந்து நான் பார்க்குறேன் சிவாவை சிவா அப்போ தான் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் அண்ட் ஆக்டர் ட்ரை பண்ணிக்கிருந்தாரு நான் ஃபுல் தண்ணி அப்போ ஃபுல் தண்ணி அடிச்சு முடிச்சா பக்கத்தில் சிவா இப்போ எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க அப்போ என்னை பாடலாம் சொன்னாங்க நான் பாடிலாம் முடிச்ச உடனே சிவா பக்கத்தில் உட்காந்தோம் மேடம் சொன்னாங்க வந்து லட்சுமி மேடம் சிவா வந்து நல்லா மிமிக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா உடனே ரெண்டு மூணு நேரத்தில் மிமிக் பண்ணாரு போதும் என்ன ரொம்ப ஓவர மிமிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அது சிவா மறந்துருக்க மாட்டேன் நானும் மறக்க மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு சிவா ஹீரோவாக நடித்த படத்தில் நான் வந்து வில்லன் நடிக்கிறேன் சிவா அப்போ நான் சிவாட்ட என்ன சொன்னா சிவா மிமிக்ரி பண்ணுறது பத்தா சிவா நீ வந்து வாழ்க்கையில் பயங்கரமாக ஆச்சு வேற ஏதாவது நீ வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணோம் மிமிக்ரி பண்ணக்கூடும் மிமிக்ரி எல்லாருமே பண்ணுறாங்க அதை வந்து இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல நான் சிவாட்ட சொன்னேன் சிவா சொன்னா சார் அது வந்து ஒரு சின்ன பிகினிங் சார் என் வாழ்க்கையில் நான் வேற மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் சிவா வந்துட்டான் சார் சரிதா மேடம் வந்து சொன்னாங்க சிவா வந்து ரஜினி மாதிரி நான் சொல்லுவேன் சிவா ரஜினி தான் ஒரு நாள் இரவு ஏழு மணிக்கு ஃபைட் ஆரம்பிக்குது காலையில் ஏழு மணிக்கு அந்த ஃபைட்டை முடிக்கிறோம் பதினஞ்சு பேரை வந்து அடிக்கணும் சிவாவை ஒரே ஷாட்டில் வந்து கோரியோகிராஃப் பண்ணுறாங்க அதாவது அவன் அவருக்கான ஒரு ராஸ்கல் இருக்கான் எங்கள் டேரக்டர் இருக்கான் அவன் விடவே மாட்டான் அவன் என்ன பண்ணுறான் நைட்டில் இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கான் அந்த ஷாட்டை எடுக்கிறான் 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 ஒரு ஒரு ஃபாரின் மாஸ்டர் அவரே டைடர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ப மாட்டேங்க முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது டேக் இருக்கும் அந்த இரவு பதினஞ்சு பேரை அடித்த உடனே அவங்க ரியலாக 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 உழுந்துகிட்டே இருக்காங்க அந்த நாற்பது டேக்கும் அந்த டேக்கு முடிஞ்ச உடனே சிவா உடனே போயிட்டு அந்த பதினஞ்சு ப
அந்த தெரியுது பாருங்க அந்த எழுத்து பத்தி கத்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஒன்று தெரியுதுல சார் அதை பத்தி கேட்கறேன் லியோனா சிங்கப்பா அது சிங்கம் தான் அது விஜய் வந்து சிங்கம் தான் அது எனக்காக ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நெக்ஸ்ட் குழந்தைகள் இந்த உலகத்தை கலை தாயின் பிள்ளைகள் அவங்க ஆச்சு அப்படிதான் வந்து மடனா வந்தான் அப்படிதான் நான் வந்தேன் அப்படிதான் மாரிசல் வரைஞ்சு வந்தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரை வந்து ஒரு டேரக்டர் ஒரு டீம் எப்படி நல்லா பார்த்துக்கிறாங்கன்னா அவன் நல்லா இருப்பான் மடனா அப்படி பார்த்துக்கிறான் அந்த குழந்தைங்களை எல்லாமே சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் குழந்தைங்க எல்லாருமே மிகச்சிறந்த படங்கள் பண்ணுவாங்க டே சாரடா நான் திட்டினா அப்படிதான் திட்டுவேன் வேற வழியே கிடையாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஒர்க் வித் மடோனா பெஸ்ட் டேக் ஒரு ஆக்டரா பண்ணி முடிச்சாம இருக்கும் அவன் அதுக்கப்புறம் நாலு டேக் வாங்குறான் ஏன்னா த பெஸ்ட் கோஸ் டு தி ஆடியன்ஸ் த பெஸ்ட் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் தேங்க் யூ மடோனா ஃபார் ரைட்டிங் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் ஃபார் மீ தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சோ மச் சார் நன்றி